वेलकम बैक गाइज आज के आलोचना करब बुट स्ट्रैप नहीं बुट लिखले तो है ना बुट लिखले बुट चले सो गेट बुट स्ट्रैप डट कम यटा भिजिट कर लेना बुट स्ट्रैपर डिटेल्स डकुमेंटेशन पे जा बुट स्ट्रैप व्यवहार करार अनेक 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 उपाय आज हमारे बर्तमान सब सहज हे एन पी एम एर माध्यम बुट स्ट्रैप इन्स्टल करा व्यवहार करा से आपके लिखते हैं एन पी एम इन्स्टल बुट स्ट्रैप दैट सेट তাহলে এটা কাজ করবে এবং এনপিএম কাজ করতে চাইলে এনপিএম দিয়ে কাজ করতে চাইলে আপনার পিসিতে মাস্ট বি নোট জেস ইনস্টল থাকতে হবে সো নোট জেস ডট অর্গ ওয়েবসাইটটাতে ভিজিট করার পরে আপনি যে কোনো ভার্সনের একটা নোট জেস ইনস্টল করে নেবেন তাহলে আপনার জন্য কাজ করবে ওকে ফাইন সো এখন আমরা বুট স্ট্রাফ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করি বুট স্ট্রাফ কি সেটা আমরা সবাই জানি যে এটা একটা সিএসএস এর ফ্রেমওয়ার্ক এটা দিয়ে সহজে রেসপন্সিভ ডিজাইন করা যায় রেসপন্সিভ ডিজাইন করার সাথে সাথে আরও একটা সুবিধা বুট স্ট্রাফ আমাদেরকে প্রোভাইড করে থাকে সেটা হচ্ছে এর বিল্ট ইন অনেক কম্পোনেন্ট আছে যেই কম্পোনেন্টগুলো আমাদের রেগুলার বেসিসে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে গেলে প্রয়োজন হয় যেমন একটা কার্ড নেভিগেশন বার সার্চ অ্যালার্ট এই টাইপের ছোটো ছোটো কিছু জিনিসপত্র দরকার হয় না ফর্ম তো খুব সুন্দর করে ডিজাইন করে তারা আমাদের জন্য তৈরি রেখে দিয়েছে আমাদের শুধু কাজ এই ক্লাসগুলো ব্যবহার করা আর আমাদের ডিজাইন এইচ টিএমএল ডিজাইন অটোমেটিক্যালি সুন্দর হয়ে যাবে দ্যাট ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্ট মূলত শুধুমাত্র রেসপন্সিভনেসের জন্য আমরা বুট স্ট্রাফ ব্যবহার করি না আমরা ব্যবহার করি বুট স্ট্রাফের কম্পোনেন্টগুলোর জন্য তো এখন এতদিন যাবৎ যে আমরা বুট স্ট্রাফ ব্যবহার করে আসতাম সেটা ছিল বুট স্ট্রাফ ভার্সন ফোর বুট স্ট্রাফ ভার্সন ফোরের সবচাইতে বাজে একটা দিক ছিল সেটা হচ্ছে বুট স্ট্রাফ ফোর যে কোয়েরির ওপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল যে কোয়েরি ছাড়া বুট স্ট্রাফ ফোরের সমস্ত ফিচার্স নিয়ে কাজ করা যেত না বুট স্ট্রাফ ফাইভ আসার পরে অনেকগুলো বিষয়বস্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে নতুন নতুন অনেক কিছু ইনক্লুডেড হয়েছে এবং অনেক কিছু বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আজকের লেকচার মূলত তাদের জন্যই যারা বুট স্ট্রাফ ফোর থেকে ফাইভে আসার পরে কি কি পরিবর্তন এসছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে চান সত্য কথা বলতে বুট স্ট্রাফ ফোর আর বুট স্ট্রাফ ফাইভের মধ্যে খুব বেশি যে পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপারটা মোটেও এরকম না এত বেশি কিছু পরিবর্তন হয়নি পরিবর্তন হয়েছে পুরো এর আর্কিটেকচার এর কীভাবে এর তৈরি করা হয়েছে বুট স্ট্রাফ যে ফ্রেমওয়ার্কটা সেই ফ্রেমওয়ার্কটার যে ম্যাকানিজম তৈরি করার ম্যাকানিজম সেটাতে অনেক পরিবর্তন এসছে কিন্তু অ্যাজ এ কনজিউমার আমরা যখন বুট স্ট্রাফ ফাইভ ব্যবহার করবো তখন আমরা খুব বেশি পরিবর্তন দেখতে পারবো না মজার বিষয় হচ্ছে বুট স্ট্রাফ ফাইভে যে কোয়ারি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু যদি আপনি চান তাহলে যে কোয়ারি ব্যবহারও করতে পারেন নো প্রবলেম মানে আপনি বোথ যা হয় স্কিপ দেও কাজ করতে পারবেন আবার চেক করে দেও কাজ করতে পারবেন আসলে এত কথা না বলে সবার প্রথম যে কাজটা আমি করতে চাই সেটা হচ্ছে বুট স্ট্রাফ ফাইভ চেঞ্জ লগ লেখে একটু সার্চ করি তাহলে একটা আর্টিকেল আমার পাওয়ার কথা ব্লগ ডট গেট বুট স্ট্রাফ ওকে সো এই আর্টিকেলটা আমার আসলে দরকার এই আর্টিকেলের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে বলে দেওয়া আছে যে কি কি পরিবর্তন এসছে এরা প্রথমে বলছে নিউ লোগো আচ্ছা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা সামারি দেওয়া দিয়ে দেওয়া আছে যে বুট স্ট্রাফ ফাইভে আসলে কি কী পরিবর্তন এসছে প্রথমত হচ্ছে নিউ লোগো নিউ অফ অফ ক্যানভাস কম্পোনেন্ট আমি এখনও এটা ব্যবহার করিনি নিউ অ্যাকর্ডিয়ন নতুনভাবে অ্যাকর্ডিয়নকে সাজিয়েছে তারপর নিউ অ্যান্ড আপডেটেড ফর্মস ফর্মসে অনেক কিছু চেঞ্জ আনছে সেটা আমি দেখছি আর টি ইজ হেয়ার মানে যদি আপনি সৌদি আরবের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান তাহলে তো সেখানে রাইট থেকে লেফটে লিখতে হয় তাই না আমরা যেমন ইংলিশ বাংলা লিখি লেফট থেকে রাইটে তো সৌদি আরবের মানুষজন কিন্তু রাইট থেকে লেফটে রাখে তো বুট স্ট্রাফে আগে এই সাপোর্টটা ছিল না বর্তমানে বুট স্ট্রাফ ফাইভে আর টি এল সাপোর্টটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওভারহল্ড ইউটিলিটিস তারপর নিউ ইউটিলিটিস এপিআই এসছে নিউ ইউটিলিটিস এসছে তারপর লজিক্যাল প্রপার্টিস ফর স্পেসিং ইউটিলিটিস আচ্ছা সো স্পেসিং এর জন্য কিছু ইউটিলিটিস এসছে নিউ স্নিপেট এক্সাম্পল গ্রিড অ্যান্ড লেআউট গ্রিড অ্যান্ড লেআউটে কিছু পরিবর্তন এসছে তারপরে মোর কম্পোনেন্টস আপডেট মোর কম্পোনেন্ট আপডেটস কম্পোনেন্টের ওপরে কিছু আপডেট এসছে ইম্প্রুভড কাস্টমাইজেশন আগে যেভাবে কাস্টমাইজ করা হতো সেটাকে আরেকটু ইম্প্রুভ করা হয়েছে ডার্ট স্যাস এটা যুক্ত করা হয়েছে তারপরে ব্রাউজার সাপোর্ট জাভা স্ক্রিপ্ট আচ্ছা ব্রাউজার সাপোর্টের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারকে তুলে নেওয়া হয়েছে এখন জাভা স্ক্রিপ্টের সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে তারপরে কিছু মাইগ্রেশন গাইড টাইড হাবি জাবি কথা বলা হচ্ছে তো আমি যদি এক এক করে তাকাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট চেঞ্জ উইথ ভি ফাইভ কে মুইত আওয়ার নিউ ডিজাইন্ড লোগো সবাই দেখছে আজকাল লোগো ডিজাইন নিয়ে খুব মাতামাতি করছে সবাই লোগো ডিজাইন করছে সাওমি কয়েক কয়েকদিন আগে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে তাদের লোগো চেঞ্জ করে ফেললো তো আবার বুট স্ট্রাফও তাদের নতুন লোগো নিয়ে চলে এসছে ওকে ফাইন কুল লুকিং লোগো এরপরে আছে ক
আওয়ার নিউ অফকাম কামস উইথ এ কনফিগারেবল ব্যাকড্রপ ওকে তো আমরা যখন মডেল তৈরি করি যখন আমাদের ব্যাকড্রপের দরকার হয় সেটা আমরা অনেক সময় কন্ট্রোল করতে পারি না তো সেটা যদি যেন আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এবং সেটা অনেক হেল্পফুল হয় আমাদের জন্য কাজটা সেই কারণেই তারা একটা নতুন কম্পোনেন্ট নিয়ে এসছে যেটা হচ্ছে অফ ক্যানভাস কম্পোনেন্ট যখন আমরা মডেল নিয়ে কাজ করব তখন মেবি এটা আমাদের খুব ভালোভাবে কাজ লাগবে আচ্ছা তো অ্যাকর্ডিয়ন অ্যাকর্ডিয়ন তো আগেও ছিল অ্যাকর্ডিয়নে চলে গেছে অ্যাকর্ডিয়ন যত সম্ভব আগেও ছিল কিন্তু এখানে কিছু পরিবর্তন এসছে উই হ্যাভ রিপ্লেসড আওয়ার কার্ড অ্যাকর্ডিয়ন কম্পোনেন্ট উইথ ব্র্যান্ড নিউ অ্যাকর্ডিয়ন কম্পোনেন্ট আচ্ছা এটা বিহাইন্ড দ্য সিনের পরিবর্তন আগে এটা কার্ড অ্যাকর্ডিয়নের মধ্যে ছিল এখন এটা পুরোপুরি নিজে থেকে অ্যাকর্ডিয়ন তৈরি করছে তো এটা অবশ্যই আমাদের জন্য একটা ভালো দিক তাই না নতুন ক্লাস নিয়ে এসছে নিউ আপডেটেড ফর্মস এবার ফর্মগুলো আসলেই দেখতে সুন্দর করছে ফর্মে নতুন নতুন এই যে চেক বক্স তারপরে ডিফল্ট রেডিও এই এই বিষয়গুলো তারপরে সুইস এই প্রত্যেকটা বিষয়বস্তু আমার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক সুন্দর করছে এই বিষয়গুলো পরিবর্তন আনছে তারপরে এই যে ফ্লোটিং লেভেলস হ্যাঁ ফ্লোটিং লেভেলসটাও আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনেক সুন্দর করছে ফ্লোটিং লেভেলে কি হয় মানে ম্যাটেরিয়াল ইউয়ের মতো ম্যাটেরিয়াল ইউয়ে ইনবক্সে ক্লিক করলে মানে ইনপুট ফিল্ডে ক্লিক করলে লেভেলটা একটু উপরের দিকে উঠে যায় না তো ঠিক সেম জিনিসটা এবার এরাও করার চেষ্টা করছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন সো আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন যে লেভেলটা হারিয়ে না গিয়ে আস্তে করে এখান থেকে উপরে উঠে গেল আগে মূলত এখানে আমরা প্লেস হোল্ডার ব্যবহার করতাম আর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ফ্লোটিং হচ্ছে আমার লেভেলটা সো এটা খুবই মজাদায়ক এবং এটা আমার পছন্দের একটা ফিচার তারপরে আছে হচ্ছে নিউ ইনপুট ফাইল তো ইনপুট ফাইল ইনপুটের জন্য আর কি ফাইল ইনপুটের জন্য এরা কিছু নতুন কাজ করেছে উই হ্যাভ ড্রপড আওয়ার কাস্টম ফর্ম ফাইল ক্লাস ফর অ্যাডিশনাল স্টাইলস অন দ্য ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাস দিস মিন্স নো উই নো লঙ্গার রিকোয়ার অ্যাডিশনাল জাভা স্ক্রিপ্ট টু মেক আওয়ার ফাইল ইনপুট স্টাইলস ওকে সো আগে ফাইল ইনপুট স্টাইল করার জন্য জাভা স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন হতো এখন আর সেটার প্রয়োজন হবে না এটা সিম্প্লিফাই করে ফেলছে দ্য সিম্প্লিফাইড লেআউট ফর্মের ক্ষেত্রে আগে আমাদের লেআউটটা অনেক জটিল ছিল সেই লেআউট জটিলতাটা রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ফর্মের লেআউটটাকে অনেক সিম্পলিফাই করা হয়েছে সেটা আমরা কাজ করতে গেলে দেখতে পারব আরটিএল সাপোর্ট ইয়েস আরটিএল রাইট হ্যান্ড থেকে মানে রাইট থেকে লেফটে লেখা যাবে এখন তারপরে কিছু নিউ ইউটিলিটিস এপিআই যুক্ত করছে কি কি মার্জিন ওপাসিটি এগুলো ছিল আগেও ছিল আচ্ছা নিউ ইউটিলিটিস কী কী এসছে সিকিং স্পিকিং অফ ইউটিলিটিস ওয়ে ভ্যারিয়েড এড টার্ন অফ নিউ ওয়ান্স টু আওয়ার আর্সেনাল ইনক্লুডিং টপ রাইট বটম লেফট উইথ জিরো পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালুজ এগুলো যুক্ত করা হয়েছে ডি গ্রিড অপশন মানে ডিসপ্লে গ্রিড এর জন্য তৈরি করা হয়েছে ডট এফ এস ইউটিলিটিস ফর ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ বৃদ্ধি করার জন্য ডট এফ এস যুক্ত করা হয়েছে ফন্ট ওয়েটের জন্য ডট এফ ডাব্লিউ যুক্ত করা হয়েছে তারপরে বর্ডার রেডিয়াসের জন্য রাউন্ডেড ওয়ান রাউন্ডেড টু রাউন্ডেড থ্রি যুক্ত করা হয়েছে ঠিক আছে তারপরে ওভারফ্লো ভিজিবল ওভারফ্লো স্ক্রোল এই টাইপের ইউটিলিটিস যুক্ত করা হয়েছে তারপর লজিক্যাল প্রপার্টিস ফর স্পেসিং ইউটিলিটিস পার্ট অফ আওয়ার অ্যাপ্রোচ টু অ্যাডিং আরটিএল টু বুট স্টপ ওয়াজ অ্যাট ওকে রিনেম সেভারেল ক্লাসেস আচ্ছা অনেকগুলো জিনিসকে তারা রিনেম করছে সেসব বিষয়বস্তু এখানে বলা আসছে ওকে নো প্রবলেম অ্যাট অল গ্রিড লেআউট আচ্ছা এখানে গ্রিড লেআউটের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন এসছে নতুন একটা ব্রেক পয়েন্ট এসছে বড় মানে লার্জ স্ক্রিনের জন্য একটা ব্রেক পয়েন্ট তারা নিয়ে এসছে এবং গ্রিড গ্যাপ নিয়ে কাজ করছে উই হ্যাভ সুইচ টু ডার্ট স্যাস উইথ লিপ স্যাস বিং ডেপ্রিকেটেড আচ্ছা ডার্ট স্যাসে চলে গেছে লিপ স্যাসের বদলে তারপরে জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্টে নো মোর জে কোয়েরি অল প্লাগ ইনস ক্যান নাও অ্যাকসেপ্ট সিএসএস সিলেক্টর অ্যাজ দ্য ফার্স্ট আর্গুমেন্ট ওকে ভেরি নাইস আমাদের যখন জে কোয়েরি নিয়ে কাজ করতে হতো তখন আমাদের এক কোনো না কোনো ওয়েতে এলিমেন্টটাকে চিনিয়ে দিতে হতো ঠিক একইভাবে এখনও আমরা চিনিয়ে দিব জাস্ট হচ্ছে সিএসএস সিলেক্টর ব্যবহার করে এবং প্রত্যেকটা প্লাগ ইনসি প্রথমে আপনাকে যখন ব্যবহার করবেন তখন আপনাকে কি করতে হবে সিএসএস সিলেক্টরের মতো করে আর্গুমেন্ট পাস করতে হবে যে এলিমেন্টের ওপরে আপনি প্লাগ ইনসটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন তো আগে ছিল পপার জেস ওয়ান এখন সেটা আপডেট হয়ে আপডেট করে হয়েছে পপার জেস টু ডাটা অ্যাট্রিবিউটস ফর অল জাভাস কি প্লাগ ইনস আর নাও নেম স্পেস উইথ বি এস ওকে মানে প্রথমে বিএস থাকবে ফর এক্সাম্পল ইউজ ডেটা বিএস টোগেল ইনস্টিটিউটস অফ ডেটা টোগেল মাঝখানে বুট স্টার্পের এই নেম স্পেসিংটা ব্যবহার করতে হবে ডেটা বিএস টোগেল তার মানে আপনি যত ডেটা
uh, we are we overhauled drop down pop over tooltip okay popper v2 eta ekta age amra bollam toast positioning was also overhauled and now leverage our position utilities very good eder je notun position utilities ache shei position utilities ta byabohar kore ekhon toast positioning ta hobe tar pore made various optimization bibhinno type er optimization kora hocche then drop down through emit events drop down toggle instead of drop down age drop down event handle kora hoto ekhon hobe drop down toggle removed underscore from public static methods okay age किसु मेथडर क्षेत्र में पब्लिक आंडारस्कोर छो से बद दिए एक् सरसर अपनी मेथड नेम दिए कल कर ले पड़बें रिनेम ह्विट लिस टू अलाउ लिसट ह्विट लिसटर बदले अलाउ लिस नामकरण कर इन पप अभार पप अभार्स एंड टुल टीप्स टुल टीप्सर क्षेत्र में ओके एखे किस माइग्रेशन गाइड आ माइग्रेशन गाइड नहीं हमारे आसमें चिंता करा दरकार नहीं बस चेन्जो आसनी जो नहीं हमें यो चिंता करते हैं और एक विषय हे हमें जदि क्ज शुरू करते चाहिए गेट स्टार्टेड बाटने क्लिक करते हैं ये इन्स्टल करते हैं तो बुटिस्टार्प दे क्यों इन्स्टल कर क्या शुरू करबें से परवर्ती देखो एक् देखो ना जस्ट ये लेक्चरटार उद्देश्य छो चेज लकटा देखानो अभी निजे बुटिस्टार्पे बस एमटा ना अभी निजे बुटिस्टार्प कर लेकिन अनेक दिन हो गो मेनलि स्टाइल कम्पोनेंट नहीं बेसि है मेटेरियल यू आई नहीं बेसि क्या है तपर बुटिस्टार्प एक असाम फ्रेमवर्क जेटा जो बिगिनार्सर जो खुबी अमेजिंग एक टुल्स होते जेको टाइपर वेबसाइट डिजाइन करार्जन बुटिस्टार्पर डकुमेंटेशने आसले सब समय माथाय रखबें जैसे अपन भार्शन नम्बर ठीक आना जी अपनी एक् फोर एक्सर भार्शन नम्बर थकें और से खान को रेफारेंस कलेेक्ट करें तो सठीक क्ज ना करार ही कथा जदिव सब किस चेन्ज है किस किस क्षेत्र में देखा जाज कर किस किस क्षेत्र में क्या करना तई मेक शिवर जो अपन एखे लेटेस्ट भार्शन फाइव पॉइंट जिरो पॉइंट एक्स ये जान आसे थे क्या कर और एखे अपन प्रचुर कम्पोनेंट्स आ प्रत्येक कन्टेंट आउट आ फर्म्स आ कम्पोनेंट्स आगू अपना के देखे नीते हैं हाँ यो देखे नीबें और इूटिलिटीज तो आगे छो हेल्पार्सर मध्य क्या आज क्लियर फिक्स पजिशन एक्सटेंडर मध्य कि आईकन्स ओके आईकन एस फर्म्स अच्छा सो ब्रेक पॉइंट ब्रेक पॉइंट क्योंकि नतून एक ब्रेक पॉइंट जुक्त होता है एक्सट्रा एक्सट्रा लार्ज टू एक्सल एक्चुअलि एक्स एक्स एल चौदोश पिक्सलर ओपरे फोरटीन हंड्रेड फोरटीन हंड्रेड पिक्सलर ओपरे जदि को दरकार है तक से एक्स एक्स एल य्रेक पॉइंट अंतर्भुक्त है सो हमें जो हमारे सैट्ट डिजाइन करब इस सैट्टर डिजाइन करब तक हमारे सब किस क्या लागे हमें निजे सब किस ना जो क्ज करी बसिभाग डेवलपर जो बुटिस्टर साथ डील कर से समस्त विषय ही अपन के शो करब साधारण हमारे डकुमेंटेशन थे सब किस करी हमें कि मे रखते हैं ना शुद्ध एतटुक मे रखते हैं जो बुटिस्टार्पे ये कम्पोनेंट आसे ना हाँ ये कम्पोनेंट आसे तो गलो आब मने ना थकल एखे सार्च करार अपशन आज है कैरोसल ओके सो हमें एखे लिखल लिखे जो कैरोसल लिखल सार्च कर लगे कैरोसल चले आसल एखान के कोडटा के कपि कर नहीं बसिए दीब दैट इज दा वे उ डु डेवलपिंग यूजिंग सी एस एस फ्रेमवर्क ह्वाट एवर फ्रेमवर्क इट इज ये होते अपन फ्रे बुटिस्टार्प एट होते मैटेरियल सी एस एस एट होते बालमा सी एस एस ह्वाट एवर जेटाई होक ना क्या हमें साधारण सी एस एस फ्रेमवर्क कि मन रखी ना जस्ट ये कम्पोनेंट आसे कि ना खुजे देखी तरह की एक्साम्पल आ खुजे देखी और कपि पेस्ट कपि पेस्ट कपि पेस्ट कपि पेस्ट शेष ओके सो देखा हे परवर्ती लेक्चारे परवर्ती लेक्चारे आलोचना करब छोटो अल्प एक आलोचना करब सैस नहीं और हाथ कलम सब किचुरा देखो तरह भिडियो के